ക്ലാസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ നല്ല പിടക്കണ മീനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വാള മീനാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ നാടെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ നാടെന്ന് വെച്ചാൽ തിരുവനന്തപുരമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണമെന്ന് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതാ ഈ മീനിൻ്റെ കാര്യവും അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇതിനെ വാള മീനെന്നാണ് പറയണത് കൊല്ലത്തും എന്തായാലും വാള മീനെന്ന് തന്നെയാണ് പറയാറ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു റീലിട്ട സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരുപാട് കമൻറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലെല്ലാം പറയണത് ഇതല്ല വാള മീൻ ഇതങ്ങനെ ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത മീനാണ് ഇതധികം വിലയില്ലാത്ത മീനാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കമൻസ് എല്ലാം വന്നത് ഇതിൻ്റെ പേര് എന്തോ തളയണെന്നോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അത് നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തായിരിക്കും വടക്കോട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയണത് അതിന് ഞാൻ തർക്കിക്കാനില്ല കാരണം എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അറിയില്ല ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ തിരുവനന്തപുരം സൈഡിൽ ഇതാണ് വാള മീൻ ഞാൻ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കി വാള മീൻ എന്ന് കൊടുത്തപ്പോഴേ അതിലും വരുന്നത് എല്ലാം ഇതേ സെയിം വാള മീനാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന് ഞാൻ വാള മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അത് വാള മീനല്ല ഇത് തളയനാണ് പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ നാട്ടിൽ പാമ്പാട എന്നാണ് പറയുന്നതെന്ന് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പല പേരുകളിലായിരിക്കും ഈ മീനുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ നല്ല വാള മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ബാല പറഞ്ഞ ഡയലോഗാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് പൊട്ടനാണെന്ന് അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തും കൊല്ലത്തും ഉള്ളവർക്ക് അറിയാം ഇതാണ് വാള മീൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഇത് സീസണൽ മീനാണ് ഇത് കിട്ടിയാൽ എത്ര എത്ര വില കൊടുത്തും ഈ മാ ഈ മീൻ വാങ്ങാൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഈ മീനിന് തളയണെന്നോ പാമ്പാടെന്നോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാൻ പറയണത് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതാണ് വാള ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വാള മീനെന്ന് പറയാറ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ കാരണം അത്രയ്ക്കാണ് എനിക്ക് കമൻസ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് വാളയല്ല 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ വാള ഇതാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ വാള മീൻ കിട്ടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് അവിച്ച് കഴിക്കും അവിച്ച് കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേവിച്ച് കഴിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ അവിച്ച് കഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ തലയാണ് കൂടുതൽ അവിക്കാറ് അത് ഇതേപോലെ നല്ല പച്ചമുളകും എന്നാൽ പച്ചമുളക് കീറിയിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി വേണമെങ്കിൽ ഇടാം കുരുമുളക് പൊടി ഇടാത്തവരുണ്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടി ഇടാം കുറച്ച് കൊച്ചുള്ളി വേണമെങ്കിൽ ചതച്ചിടാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വേറെ മസാല കൂട്ടുകളൊന്നും ചേർക്കാണ്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ വേവിച്ച് കഴിക്കാറുണ്ട് ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ കറിച്ചട്ടിയിൽ ഇത് ഇപ്പം നമ്മൾ വാള തലയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വാളയുടെ പീസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കും പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് വേറെ മസാലകളൊന്നും ചേർക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ മാത്രമേ ഇട്ട് ഉപ്പ് ഇട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് നമുക്ക് നല്ലത് പോലെ ഇതിനെ വേവിച്ചെടുത്ത് വേവിച്ച് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതങ്ങ് അതിനങ്ങ് കഴിക്കും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണത് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാ വാള മീനിൻ്റെ സീസണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വാള മീനാണ് അപ്പോൾ വാള മീനിൻ്റെ സീസണൊക്കെ കഴിയാറായി അപ്പോൾ വാള കിട്ടിയാൽ അതിൽ പൊരിച്ച് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കറിവെച്ച് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അത് ഇതേപോലെ അവിച്ച് കഴിക്കാനും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല വലിയ വാള മീനാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളതിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെല്ലാം എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതിനെ പൊരിച്ച് കഴിക്കുമ്പോഴും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ കാരണം ഇതിന് മുള്ള അധികമില്ല മുള്ള നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയ മുള്ള മാത്രമേ അതിൽ കാണുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും ആറ് മണി തൊട്ട് ഇവിടെ മീകാര ബഹളമാണ് അപ്പോൾ ഇത് അതൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് പുട്ട വയ്ക്കാനായിട്ട് പോണത് കാരണം ഇവിടെ കാപ്പി പിടിക്കുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും നല്ല ലേറ്റാവും നല്ല ലേറ്റാവുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും എട്ട് മണിക്ക് ശേഷമേ കാപ്പി പിടിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ജോലികളെല്ലാം ഏകദേശം ഒതുങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഇതാ നല്ല അരിപ്പുട്ട ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇനി അരിപ്പുട്ട വയ്ക്കണം കേശുവിൻ്റെ അച്ഛൻ ഷോപ്പിൽ പോകാനായിട്ട് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് മുന്നേ നല്ലൊരു അരിപ്പുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി
ഇനി പുട്ടിന് കൂട്ടായിട്ട് നല്ല മോറീസ് പഴവും വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഈ പഴത്തിന് മോറീസ് എന്നാണ് പറയാറ് പിന്നെ അല്ലാണ്ട് ഇതാ തലേ ദിവസം നല്ല വിഴിഞ്ഞ ചിക്കനും വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഇരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പുട്ട വയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് കാരണം ഈ വിഴിഞ്ഞ ചിക്കൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പുട്ടാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് വിഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് മാത്രമേ കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു തരം ചിക്കനാണ് അത് അവിടെ പോയാൽ മാ പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയാലും വിഴിഞ്ഞ ചിക്കൻ എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ആ രീതിയിൽ ചോദിച്ചാൽ മാത്രമേ അവിടെ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് ചിക്കനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു പൊടിക്കാണ് അതെന്തൊക്കെയോ ഇലകളൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്ന ആ ഒരു പൊടി വരണത് അപ്പോൾ അത്ര ടേസ്റ്റാണ് അത് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ അതിൻ്റെ അഡിക്റ്റാണ് അങ്ങനെ തലേ ദിവസം പോയി വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് കഴിച്ചിട്ട് ഒരു പീസ് നമുക്ക് ഒരു പീസ് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ എന്തോ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു പീസ് നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാനും അമ്മയൊക്കെ കുറച്ച് കഴിച്ചിട്ട് ബാലൻസ് വെച്ചിരുന്ന് അതിനെയാണ് ഇന്നെടുത്ത് അതാ പുട്ടിന് കൂട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ചൂടാക്കി എടുക്കണത് അപ്പോൾ അതാ അതും ഇതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പുട്ട് കുറ്റിക്ക് അകത്ത് വെച്ച് തട്ട് തന്നെ നല്ല ആവി ഏറ്റിയെടുക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും അതിനെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ ഒക്കെ അങ്ങ് മാറിപ്പോകും കുറച്ചുകൂടി ഹാർഡാവും പോലെ തോന്നും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി പുട്ട് കഴിക്കണം അങ്ങനെ ജോലികളൊക്കെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പുട്ടൊക്കെ കഴിച്ച് ബാക്കി ജോലികളെല്ലാം ഒരു ഒൻപത് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ സങ്കര ജോലികളും കഴിയും അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാണ് എൻ്റെ ബാക്കി പരിപാടികളൊക്കെ അങ്ങനെ ഇതാ എൻ്റെ ഒരു ചുരിദാർ എനിക്കൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അത് തൊട്ട് അടുത്ത വീട്ടിലെ ചേച്ചിയിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ചേച്ചിയാണ് ഇവിടുത്തെ തയ്യൽക്കാരി അപ്പോൾ എന്ത് ഡ്രസ്സ് ഞാൻ ചേച്ചിയിൽ കൊടുത്താണ് തയ്ക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് വരുത്തിയതാണ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയായിരുന്നു അതിൻ്റെ റേറ്റ് സംഭവം അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ കറക്റ്റ് അളവിനെടുത്താലും നമുക്കിപ്പോൾ സൈസൊക്കെ നോക്കി സൈസ് ചാർട്ടൊക്കെ നോക്കി കറക്റ്റ് അളവിന് തന്നെ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്നാലും എനിക്ക് ആ ഷോൾഡറിൻ്റെ സൈഡൊന്നും ശരിയാവാത്ത പോലെ തോന്നും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് എപ്പോഴും നല്ല ഫിറ്റായിട്ട് ഫിറ്റായിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ല ഇണങ്ങിയിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷോൾഡർ എപ്പോഴും കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കണമല്ലോ ഒരല്പം ഇങ്ങനെ ഷോൾഡർ നിന്ന് ഒരല്പം താന്ന് ആ ഒരു എന്തു പറയാനായിട്ട് ഒന്ന് തൂങ്ങിപ്പോയാലാണ് നമുക്ക് ഷേപ്പ് ഔട്ട് ആവണത് അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കാനായിട്ടാണ് ചേച്ചി രാവിലെ കൊടുക്കാറ് അപ്പോൾ ചേച്ചി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ആ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗം ആ തയ ഭാഗത്ത് ആ തയ്യലൊക്കെ ഇളക്കിയിട്ട് അതിനൊന്ന് വെട്ടി കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ആ ഷോൾഡറിൻ്റെ അളവിന് കറക്റ്റ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് തരും അപ്പോൾ അതിനായിട്ടൊക്കെ ഞാൻ കൊണ്ട് കൊടുത്തതാണ് പിന്നെ ദാ നമ്മുടെ അപ്പപ്പം താടി എന്നും ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ കാവ് പൊട്ടിയിട്ട് നിറച്ച അപ്പപ്പം താടിയാണ് നല്ല രസമാണ് ആ സ്ഥലത്തൊക്കെ നിൽക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ദാ ഇതേപോലെയാണ് അത് പൊട്ടി വരണത് അപ്പം നിറയെ കാ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പൊട്ടുമ്പോഴും അങ്ങനെ ഇരിക്കും പിന്നെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കാണ് ഇതേപോലെ അത് നല്ല വിരിഞ്ഞ് വരണത് വിരിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് അതിങ്ങനെ പാറി പറക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങണത് അപ്പോൾ എവിടെ തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയാലും ദാ ഇത് തന്നെ പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ എരിക്കുന്ന വരണതാണ് ഇനി ഒറിജിനൽ അപ്പപ്പം താടി കുറച്ചും കൂടെ വേറെ ഉണ്ട് ഇതും അപ്പപ്പം താടിയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് വേറൊരു സംഭവമുണ്ട് അതും അതെന്തോ ഒരു വള്ളിച്ചെടിയാണെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതാ നമ്മുടെ ഒരു അത്ഭുത ചെമ്പരത്തിയാണ് ഞാൻ കുറേ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടത് ഈ ഒരു കൊമ്പിൽ മാത്രം ചുവപ്പ് പൂ പൂക്കണ ഒരു പ്രത്യേക തരം ചെമ്പരത്തിയാണ് പക്ഷെ അത് സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ചന്ദന കളർ ചെമ്പരത്തിയാണ് എപ്പോഴും ആ ഒരു ആ ഒരു കൊമ്പിൽ ആ ഒരു തുമ്പത്ത് മാത്രം ചുവപ്പ് കളർ പൂവും കൂടെ വിരിയും അപ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് നല്ലൊരു എണ്ണ കാച്ചാനുണ്ട് എൻ്റെ എണ്ണയൊക്കെ തീർന്നു പോയി ഞാനിപ്പോൾ അധികം അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളല്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഉപയോഗിക്കുമ്പം നല്ല രീതിയിലുള്ള എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാറുണ്
കറിവേപ്പിലയും മൈലാഞ്ചിയും ആണ് അപ്പോൾ കറിവേപ്പിലയും മൈലാഞ്ചിയും എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പനിക്കൂർക്കയും വേണം നമ്മുടെ ഈ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ കറ്റാർവാഴ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്കിത് നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന സംഭവങ്ങൾ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ ചെമ്പരത്തിപ്പൂ എടുത്തിട്ടുണ്ട് തുളസിപ്പൂ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കീഴാനെല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബൃങ്കരാജ് നമ്മുടെ കൈതോന്നി പൂവാങ്കുരുന്ന മൈലാഞ്ചി കറിവേപ്പില പനിക്കൂർക്ക കറ്റാർവാഴ ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് ഞാൻ എണ്ണ കച്ചാനായിട്ട് എടുത്തത് നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നെല്ലിക്ക വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മുടെ മുടിക്കും നമ്മുടെ തലയ്ക്കും ഒക്കെ നല്ലതായിട്ടുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം എൻ്റെ കൈവാക്കിന് കിട്ടിയ സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചുറ്റുമുള്ളത് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നല്ലൊരു എണ്ണ കാച്ചാനായിട്ട് പോണത് അപ്പോൾ ഇനി ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അതാണ് ആദ്യത്തെ ടാസ്ക് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ജീരകവും കുറച്ച് ഉലുവയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ മാത്രം മതി നമുക്ക് വേറെ ഇപ്പോൾ നെല്ലിക്കയൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇത്രയും മാത്രം മതി ഇനി ലാസ്റ്റ് ഇതിൽ വേറെ രണ്ട് സംഭവങ്ങളും കൂടെ ചേർക്കണുണ്ട് അത് നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ മാത്രം ചേർക്കാം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഞാനൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ അട അരയ്ക്കാൻ മടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അരകല്ലിൽ അരയ്ക്കാം എനിക്ക് അരകല്ലില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ അരച്ചെടുക്കുന്നത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടുകല്ലിൽ ഇടിച്ച് എടുക്കാനും ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല പക്ഷെ ഇടിയലിൽ ഇടിച്ചെടുക്കുമ്പോഴുള്ളൊരു കുഴപ്പമെന്ന് എന്ന് എൻ്റെ പ്രശ്നമെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് നല്ലതുപോലെ അതിങ്ങനെ ഒന്ന് മിക്സായി കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും പോലെ തോന്നും ഇതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് രണ്ട് കറക്ക് കറക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ലേ ഉള്ളൂ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് നല്ലതുപോലെ കഴുകിയെടുത്താൽ മതി ഈ സംഭവങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്ത സംഭവങ്ങളൊന്നും വിഷമെന്നുള്ള കാര്യമല്ലല്ലേ എല്ലാം നല്ല സംഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിതാ അതെല്ലാം കൂടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കും അരച്ചെടുത്തിട്ട് ഇനി എണ്ണ കാച്ചുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എണ്ണ നമ്മൾ എപ്പോഴും വെളിച്ചെണ്ണയിൽ മാത്രമേ എണ്ണ കാച്ചാവൂ വേറെ ഒരു ഓയിലും ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഞാനങ്ങ് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ എണ്ണ തിളച്ചതിന് ശേഷം ഈ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇടാനായിട്ട് നിൽക്കരുത് നമ്മളിപ്പോൾ എണ്ണ തിളച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിളച്ച എണ്ണയിൽ അറിയാമല്ലോ ഇതൊക്കെ ഇടുമ്പോഴേക്ക് ഭയങ്കര ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയും ഒരു ബഹളവും നമ്മുടെ മുഖത്തേക്കൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ തീർക്കാനായിട്ടൊക്കെ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അരച്ചെടുത്ത സംഭവങ്ങൾ ആദ്യം ആ ചീനച്ചട്ടിയിൽ നമ്മൾ ചീനച്ചട്ടി എടുക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ആ ചീനച്ചട്ടിയിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിനെ അങ്ങ് തിളപ്പിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇനി ഇത് തിളച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ തിള നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമില്ലേ അതാണ് ഇതിൻ്റെ പരുവമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ അല്ലാണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ കരിഞ്ഞു പോയാലും പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തിള നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതൊന്ന് ഇറക്കി വെച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അത് തലയിൽ തേച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൽ വേറെ ഒരു സംഭവങ്ങളും ചേർത്തിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് നാച്ചുറലായിട്ട് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തേച്ചിട്ട് പനങ്കൊല പോലത്തെ മുടി വളരും എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയണില്ല അതെല്ലാം പാരമ്പര്യമാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് മുടിയുടെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും മുടി കൊഴിച്ചിൽ തടയാം താരം മാറ്റാം അങ്ങനെയുള്ള കുറേ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എണ്ണ തേക്കുന്നത് വഴി മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ഇപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാച്ചു വെച്ചാലും ഞാനും ഡെയിലി എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളൊന്നുമല്ല ആഴ്ചയിൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ എണ്ണ തേക്കുന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസമൊന്നുമില്ല കൂടിപ്പോയാൽ രണ്ട് ദിവസം ആ രണ്ട് ദിവസം നമ്മൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ഓയിൽ മസാജൊക്കെ ചെയ്തിട്ടിരുന്നാൽ ആ നല്ലതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് നല്ല താളിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഹാഷായിട്ടുള്ള ഷാംപൂ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് അങ്ങ് കഴുകി കളഞ്ഞാൽ മതി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാ അതിന് നല്ലതുപോലെ പിഴി തണുത്തതിന് ശേഷ
അഞ്ചന കല്യാണം നാൽപ്പത് രൂപയായിരുന്ന പച്ച കർപ്പൂരത്തിന് നാൽപ്പതായിരുന്നെന്ന് തോന്നണം മൊത്തം എൺപത് രൂപ എന്താണ് ഞാൻ കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കുറേശ്ശെ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം പച്ച കർപ്പൂരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മുടിക്കും തലയ്ക്കൊക്കെ താരം പോകാനൊക്കെ നല്ലതാണ് അഞ്ചന കല്ല് നല്ല കറുപ്പ് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മുടെ മുടിക്ക് ഒന്ന് നല്ല കറുത്ത കളറൊക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കും അപ്പോൾ അതും കൂടെ ലാസ്റ്റ് പൊടിച്ച് ചേർക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ എണ്ണ കാച്ചിയാൽ നല്ലതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് പച്ചക്കറിപ്പൂരം അഞ്ചന കല്ലൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതാ കേശുവിനെ ഇപ്പം നോക്കിയാലും ഇപ്പം എന്താ അപ്പൂപ്പം തടിയരയുടെ കളിയാണ് മോന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അവൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ നിൽക്കണത് കാണാനും ആൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ഇതാ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് വന്ന ഇഞ്ചി തയ്യൊക്കെ നടാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അത് നട്ടങ്ങ് വയ്ക്കണം ഞാൻ ഈ ഒരു സംഭവത്തിലാണ് നട്ട് വയ്ക്കണത് അതിൽ മുന്നേ പയർ നിന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പയർ നിന്നതിൽ കൂടെ വേറെ ചെടികളൊക്കെ നടുമ്പോഴേക്ക് അതിൻ്റേതായ ഒരു ഗുണം അതിന് കിട്ടുമെന്ന് പറയില്ല എന്തോ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇതാ അതിൽ കൊണ്ട് നട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് തൈയാണ് അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ച് നമ്മൾ തറയിൽ നടണേക്കാലും ഒന്നാമത് സ്ഥലവും കുറവാണ് തറയിൽ നടാനായിട്ട് എന്നാലും അതിലാകുമ്പോഴേക്ക് ഇഞ്ചി ഇറങ്ങിയാലും വെട്ടിപ്പൊളിച്ച് എടുക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷയിലൊക്കെയാണ് അതിൽ കൊണ്ട് നട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ പാല് മുളക് ഇതാ കാച്ചു നിൽപ്പുണ്ട് അത് കാണാൻ തന്നെ ആ പാല് മുളക് കാണുമ്പോഴേക്കും അത് എടുക്കാനായിട്ട് തോന്നില്ല അത് കാണാനാണ് ഭംഗിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നും പിന്നെ പപ്പയ്ക്ക് കണ്ടപ്പ് കേശുവിന് പപ്പയ്ക്ക് വേണം പപ്പയ്ക്ക് നല്ല പഴുത്ത് നിപ്പുണ്ട് നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അടക്കാറില്ല അവിടെ തറയിൽ വീണ് നല്ല അത്രയും തറയിൽ വീണ് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ നല്ല ചുവപ്പ് കളർ തറയിൽ വീണ് കിടക്കണത് കണ്ടപ്പോഴേക്ക് അത് നമ്മൾ അടക്കാറില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ട് കാണുമ്പോഴേക്കും അത് പഴുത്തിട്ട് ഈ വവ്വാലൊക്കെ അടിച്ച് താഴെ ഇടും അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോഴേക്ക് രണ്ടെണ്ണം നല്ല കളർ അടിച്ച് വരണുണ്ട് ഒരുപാട് പഴുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഇത് ആരാ പപ്പയ്ക്ക് അടക്കയാണ് അപ്പോൾ കേശുവിന് പപ്പയ്ക്ക് കഴിച്ച ഓർമ്മയൊന്നും അവനില്ല കണ്ടപ്പോഴേക്ക് പാവയ്ക്ക പാവയ്ക്കയെന്നും പറഞ്ഞ ആൾക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ അത് ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെ കൊരുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ അപ്പോൾ ഈ പപ്പയ്ക്ക് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഉണ്ടല്ലോ ഇത് നല്ല ചുവപ്പാണ് അകം നല്ല റെഡ് കളറിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് നല്ല പഴുത്താൽ നല്ല ചുവപ്പാണ് അങ്ങനെ ഇതാ കേശു കിട്ടിയ പാടെ അമ്മശ്ശിരി കൊണ്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായ ഇത് സംഭവം ഒട്ടും പഴുത്തിട്ടില്ല വിളഞ്ഞു വരണ്ട പരുവമായിട്ടേ ഉള്ളൂ നല്ല പഴുത്താലാണ് ആ ഒരു കളറൊക്കെ വരണത് പക്ഷെ കഴിക്കാനൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ട് നല്ലൊരു ദിവസമായിരുന്നു എണ്ണ കാച്ചു വെക്കണമെന്ന് ഞാൻ കുറേ നാളുകൊണ്ട് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് സമയം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രം അത് പിന്നത്തേക്കാവട്ടെ എന്ന് ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ ബൃങ്കരാജ്യം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കൈതോന്ന് നിൽക്കുന്ന ഉണ്ടായാലും പൂവാകൂർ നിൽക്കുന്ന ഉണ്ടായാലും വിചാരിക്കുക അയ്യോ കുറേ ദിവസം കൊണ്ട് വിചാരിക്കുകയാണ് എണ്ണ കാച്ചണമെന്ന് ആ വിചാരം തന്നെ പിന്നീട് അതങ്ങ് മറന്നു പോകും ഇനി ഇതേപോലെ കുറേ നാളുകൊണ്ട് വിചാരിക്കുന്നതാണ് ഈ പാൽ ഉറയൊഴിച്ച് തൈരാക്കണമെന്ന് വീട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അമ്മ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഉറയൊഴിച്ചിട്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്നും തൈര് കാണും എനിക്കാണെങ്കിൽ മടിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് എന്തായാലും അങ്ങ് തൈര് അല്ല തൈര് അല്ല പാൽ ഉറയൊഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ പാൽ നല്ലതുപോലെ തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ആരോ ഒന്ന് വറ്റിക്കണം അതിനുശേഷം ആ പാൽ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇളം ചൂട് വേണം നമ്മളിങ്ങനെ വിരൽ വെച്ച് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ചൂടുണ്ടല്ലോ നല്ല തണുത്ത് പോകാനായിട്ട് പാടില്ല ആ ഒരു ഇളം ചൂട് ആവണത് വരെ നമ്മൾ ആ പാൽ ഒന്ന് തണുപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ തണുപ്പിക്കാനായിട്ട് വെച്ച സമയത്ത് നല്ല മഴയായിരുന്നു അതുവരെ നല്ല അന്തരീക്ഷമായിട്ട് നിന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഭയങ്കര മഴ അപ്പോഴേക്ക് തൈര് ഒന്ന് തണുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല തണുത്ത് പോകാൻ പാടില്ല ഒരേളം ചൂടായിട്ട് എടുക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്പൂണ് തൈര് മാത്രം മതിയാവും ഉറവഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് തൈരൊന്നും വേണ്ട അപ്പം ഞാനെന്താ ആ സ്പൂണിൽ ഒരു സ്പൂണ് തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനെ ഒന്ന് ഈ പാലിലേക്ക് ഇളം ചൂട് പാലിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട്